This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับวันนี้เราคุยกันเรื่องความอยากกันดีกว่าครับมีคนประเภทที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากได้อะไรอยากทําอะไรซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งเนาะแล้วเราก็เคยคุยกันไปบ้างแล้วนะครับแต่นี่คืออีกประเภทหนึ่งเลยนะครับคือชัดเจนในความอยากที่มันประทุขึ้นในใจแต่ทําไมทําไมทําไมไม่ลงมือทําอะไรซากทีความหวนหนีที่เราเคลมว่าเราหวนเนี่ยทําไมมันไม่มีเขาเรียกพลังขับเคลื่อนอย่างที่เราแอบคิดว่ามันน่าจะทําได้คือถ้าเกิดเราอยากได้ขนาดนี้แล้วอ่ะมันควรจะแบบโดยอัตโนมัติเลยคือมันต้องถีบตัวเราไปข้างหน้าสิแต่ทําไมมันมันไม่สร้างแรงขับเคลื่อนอันนั้นเลยเช่นอยากคุณดีอยากรวยอยากได้งานดีๆนะครับหรือต่อให้ระบุลงไปกว่านั้นอีกคืออยากคุณดียังไงอยากมีซิกแพคนะครับอยากรวยยังไงคืออยากมีเงินเก็บล้านนึงอยากได้งานดีๆคือยังไงอยากมีธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือชัดเจนรู้ด้วยนะว่าอยากได้ไปทําไมก็คือเรื่องหุ่นเนี่ยก็คืออยากสุขภาพดีมีความมั่นใจเรื่องรวยก็คืออยากมีความมั่นคงเรื่องเรื่องการเงินนะครับอยากมีธุรกิจของตัวเองก็คืออยากมีชีวิตการงานที่ดีที่เราภูมิใจนี่ยังไม่พลอยหรอทุกอย่างถูกต้องดีงามตอบคําถามได้หมดว่าอยากไปทําไมแต่ทําไมทำไมเราถึงยังไม่ลงมือทำอะไรสักทีบทความนี้อาจจะตอบคำถามได้ The real reason you're not taking action on your goals คนเขียนชื่อคุณ Marissa Brack นะครับอยากอ่านเต็มๆเอาชื่อบทความนี้ไปเสิร์ชดูได้นะครับเขาบอกว่า If you're not taking action despite have enough information and resources and support maybe you don't really want it so the question is do you truly want this ทุกอย่างมันเหมือนกับพร้อมหมดแล้วอะแต่ทำไมเรายังไม่ take action สักทีนะครับหรือเราไม่ได้ต้องการสิ่งนี้จริงๆลองดูไปทีละข้อข้อแรกครับ first you cannot truly want something by proxy คำว่า proxy p r o x y proxy นะครับคำนี้แปลว่าตัวแทนแปลว่าการมอบหมายให้ทำให้เหมือนกับการมอบฉันทะให้ไปทำอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือ proxy คือเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นประเด็นนี้คืออะไรถ้าสมมติเกิดเราจะบอกว่า I want this that should mean that you want this not that other people want you to want it เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดว่า I want this เราต้องการสิ่งนี้ควรจะหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาต้องการให้เราต้องการสิ่งนี้นะครับ so you can't truly want something just because other people think you should ทีนี้มาดูสิ่งที่เรียกว่า Clarifying questions. Clarify ก็แปลว่าทําให้เคลียร์ทําให้แจ่มกระจ่างขึ้นมาคําถามเหล่านี้ลองถามตัวเองเพื่อความชัดเจนมากขึ้นนะครับข้อ1 Do you think you should want this? Keyword คือคําว่า should คือคําว่าควรสิ่งนี้คุณอยากได้จริงๆหรือคุณคิดแค่ว่าคุณควรจะต้องการมันข้อ2 Are you concerned that other people will think of you differently if you didn't want this? คุณรู้สึกกังวลหรือเป็นห่วงไหมว่าถ้าเราบอกใครๆว่าเราไม่ได้ต้องการสิ่งนี้คนอื่นจะมองเราด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าข้อ3 Does one of your role models or friends or experts advise wanting this or even want this themselves มีเพื่อนคุณหรือผู้เชี่ยวชาญคนไหนที่คุณรู้จักหรือคนที่เป็นต้นแบบเป็นโรโมเดลของคุณเขาแนะนําคุณว่าคุณควรจะต้องการสิ่งนี้หรือเปล่าหรือแม้แต่ตัวเขาเองก็ต้องการสิ่งนี้เหมือนกันข้อ4ครับ was this goal given or assigned to you by someone else เป้าหมายที่ว่าเนี่ยมีคนมอบหมายให้คุณหรือช่วยตั้งให้คุณหรือเปล่า4ข้อนี้ถ้าคําตอบเป็น yes ทั้งหมดก็นั่นแหละฮะมันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆก็ได้นะบางทีมันมันโดนฝังโดนโปรแกรมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับความต้องการของเราควรจะเป็นของเราอย่างแท้จริงไม่ใช่เกิดจากความรู้สึกว่าเออมันดีนะคนที่เรายกย่องนับถือหรือสนิทเขาก็บอกกันแล้วเขาก็ต้องการสิ่งนี้กันทุกคนเลยอ่ะคิดดูดีๆอีกทีหนึ่งนะครับว่า
นี่คือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆหรือเปล่าซึ่งพอมันไม่ใช่มันก็เลยเป็นเหตุผลไงว่าทําไมเราไม่ทําสักทีนะครับยกตัวอย่างง่ายๆการวิ่งหรือการวิ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันดีนะถ้าทําได้คือดีเลยอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนที่เราติดตามอยู่คือวิ่งมาราธอนกันรัวๆทุกเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้เป็นต้นและทุกคนบอกกับเราว่ามาราธอนจะเปลี่ยนชีวิตแกนะเว้ยแกต้องวิ่งมาราธอนนะเว้ยแต่ต่อให้เราเชื่อในสิ่งที่ทุกคนบอกแต่เราไม่ได้อยากจริงๆเราก็จะไม่ลุกขึ้นมาวิ่งมาราธอนครับแล้วเราจะรู้สึกแย่มากเลยนะกับตัวเองที่ทําไมเราไม่ทําสิ่งนี้สักทีเพราะเรารู้ว่ามันดีแต่นั่นไงเหตุผลแค่นี้เลยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณเองต้องการอย่างแท้จริงมันเป็นสิ่งที่คนอื่นต้องการครับไม่ใช่ตัวคุณครับข้อ2ครับ you cannot truly want something only because you don't know what else to want instead คุณต้องการสิ่งนี้เพราะคุณนึกไม่ออยแล้วว่าถ้าไม่ใช่สิ่งนี้คุณจะต้องการอะไรได้อีกเพราะฉะนั้นเวลาพูดว่า I want this it should mean you want that specific goal not that you're unsure what else to aim for มันนึกเป้าหมายอื่นไม่ออกอีกแล้วอะมีแต่เรื่องนี้เท่าที่นึกออกเพราะฉะนั้นกลับมาที่ clarifying questions ครับข้อ 1. does the thought of removing this goal make me feel lost ความคิดที่ว่าถ้าไม่มีเป้าหมายนี้อยู่ในชีวิตแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเคว้งหรือเปล่าข้อ 2. is my primary motivation for wanting this goal fear or confusion primary คือเบื้องต้นเลยนะครับ motivation เบื้องต้นแรงจูงใจอย่างแรกเลยที่ทำให้เราอยากได้สิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันคือความกลัวหรือความสับสนหรือเปล่าข้อ 3. did I choose this goal during the time when I feel panicky or anxious ตอนที่คุณบอกตัวเองว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการมันคือเป้าหมายของคุณคุณรู้สึก panicky ก็คือตื่นกลัวหรือ anxious หรือกังวลกับอะไรหรือเปล่าและข้อ4 Would removing this goal require me to do some soul searching or reassessments that have been avoiding? การที่จะเอาเป้าหมายนี้ออกไปจากชีวิตเราเนี่ยทำให้เราต้องกลับไปค้นหาตัวตนกันใหม่ตั้งแต่แรกหรือว่าต้องทำให้เรากลับไปประเมินตัวเองใหม่ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณพยายามเลี่ยงมันมาโดยตลอดหรือเปล่าความหมายก็คือเรายังเหมาะมีคุณสมบัติมากพอที่จะไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่าและคำถามเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงคือไม่กล้าถามตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวคำตอบมันจะออกมาเป็นว่าไม่ใช่แกไม่เหมาะแกทำไม่ได้แกไม่มีปัญญาแล้วโลกเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่เวลาของแกแล้วเหล่านี้หรือเปล่าอันนี้มันแตกต่างจากข้อแรกตรงที่ข้อแรกเนี่ยมันได้รับการโปรแกรมมาด้วยความรู้สึกดีงามนึกออกไหมเฮ้ยมันดีเราควรทามันชีวิตแกจะดีขึ้นถ้าแกได้ทาสิ่งนี้เราเลยต้องการแต่อันเนี้ยมันคือเราโปรแกรมให้ตัวเองมาเพราะว่าเรากลัวเราสับสนเราประมาเช่นสมมติครับความคิดที่ว่าเราต้องหางานที่มั่นคงนะต้องรับราชการต้องทำงานกับบริษัทใหญ่โตอะไรอย่างนี้หรือว่าตรงข้ามเลยคือเราควรต้องมีธุรกิจของตัวเองนะจะไปทำงานให้คนอื่นไปทำไมตลอดชีวิตนี้หรือว่าเราต้องซื้อบ้านนะอย่ามัวเช่าเขาอยู่อย่างนี้โง่มากมันจะได้เป็นทรัพย์สินของเราบลาบลาบลาต่างๆแต่นั้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยก็ได้นะเพราะว่ามันอาจจะขัดกับสิ่งที่เราเชื่ออยู่ลึกๆแต่เราไม่รู้ตัวเราก็เลยไม่ทำสักทีเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันที่3ครับ you cannot truly want something by inertia คำว่า inertia i n e r t i a inertia แปลว่าความขี้เกียจแปลว่าความเฉื่อยนะครับมันคือ lack of activity or interest Or unwillingness to make an effort to do anything. นอนเมื่อกันมันขี้เกียจมันไม่อยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรนั่นคือ inertia นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่า I want this, that should mean that you want it now, not that you used to want it. Having previously wanted something does not obligate you to want that thing forever. ถ้าคุณจะบอกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการมันควรจะเป็นนี่คือสิ่งที่คุณต้องการในวันนี้เดี๋ยวนี้แต่ไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยอยากได้มาก่อนการที่เราเคยอยากได้สิ่งนี้มันไม่ใช่ตัวที่มัน obligate หรือว่าบังคับให้เราต้องอยากได้สิ่งนี้ตลอดไปนะเรื่องนี้ผมว่าจะเป็นกับดักสำหรับคนเยอะมากเลย this long held goal no longer fits your big visions and needs to be set aside คือเป้าหมายที่คุณยึดถือมันมานานแสนนานแล้วเนี่ย
่ในวันนี้นะครับมันไม่ได้ตอบโจทย์ภาพใหญ่ของชีวิตที่คุณต้องการจะมุ่งไปอีกต่อไปแล้วแล้วมันควรจะเป็นเป้าหมายที่คุณควรจะเก็บมันใส่ลิ้นชักได้แล้วนะครับกลับมาที่ clarifying questions ถามตัวเอง4คำถามนี้เพื่อเช็คว่านี่เป็นความฝันที่ควรจะหมดอายุไปแล้วหรือเปล่าข้อ1 if I woke up tomorrow with amnesia and had to set my goals only by gut feeling would this goal still be in my life คือถ้าพรุ่งนี้คุณตื่นขึ้นมาแล้วความจำเสื่อมแล้วต้องเริ่มชีวิตใหม่หมดเลยคุณคิดว่าเป้าหมายเนี้ยจะยังอยู่ในชีวิตคุณในวันนี้อยู่หรือเปล่าข้อ2 Are the information or situation and destination different now than they were when I set this goal? ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกับโกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น information ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์หรือว่าจุดหมายปลายทางมันเปลี่ยนไปแล้วหรือยังจากวันที่เราตั้งสิ่งนี้ให้เป็นโกของเราข้อ3ครับ When I get excited about everything else in my life, do I tend to forget about this goal? เวลามีของใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตแล้วมันเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นเหลือเกินนั่นมักจะทำให้เราหลงลืมเป้าหมายของเราเป้าหมายนี้หรือเปล่าและสุดท้ายข้อ4 Are the reasons for having this goal mostly phrased in the past tense อันนี้ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาอังกฤษคงนึกภาพออกง่ายนะครับก็คือเวลาเราพูดถึงเป้าหมายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับมันมักจะอยู่ในรูปแบบของกริยาช่องสองคือมันเป็นอดีตไปหมดแล้วหรือเปล่าอันนี้ทริกกี้พอสมควรนะผมขอเรียกมันว่าความฝันในวัยเยาว์นะครับเราอาจจะโดนโรแมนติซายส์กับไอเดียว่าเคยฝันเรื่องอะไรไว้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ยึดมั่นมุ่งมั่นไม่เคยลืมความฝันนี้เลยจนวันหนึ่งก็ทำได้แล้วเราก็เล่าขานเรื่องนี้สืบไปมันดูดีไงใช่ไหมแต่ความเป็นจริงก็คือหลายครั้งความฝันมันก็คือความฝันนะครับซึ่งความฝันมันมีวันหมดอายุเหมือนกันนะแล้วเราก็เผลอยึดตัวเปลือกมันเอาไว้แต่เอแก่นจริงๆของมันเนี่ยคืออะไรกันแน่มันยังใช่สิ่งนี้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้จะถามว่า what to do with goals you don't really want พบแล้วว่าโกที่เรามีเนี่ยเอา้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการอีกต่อไปแล้วในวันนี้เนี่ยจะทำยังไงกับมันดีนะครับแนะนำอย่างนี้ maybe You can find a different version of the goal that fits you now. Different version of the goal. ก็คือมันยังเป็นเป้าหมายเดิมแหละแต่เป็นเวอร์ชันใหม่ปะแป้งแต่งตัวใหม่หรือว่าปรับให้มันเข้ากับบริบทในปัจจุบันนี้มากขึ้นเนื้อไหมครับเริ่มจากอันนี้เลย Ask yourself again, what do you truly want? เป้าหมายใหญ่สุดของชีวิตมันคืออะไรเราอาจจะยังถามไปไม่ถึงก้นบึง้งที่ลึกมากพอนะครับเช่นสมมตินะอยากได้เงินนะครับถ้าไม่อยากได้เงินนะ why why do you want money is it security in life มันคือความมั่นคงในชีวิตหรือเปล่าหรือว่า why money is it pride ความภูมิใจหรือเปล่าที่หาเงินได้เยอะๆ is it fame ชื่อเสียงหรือเปล่า why Is it acceptance that you want? ความเป็นที่ยอมรับหรือเปล่าที่เราต้องการเราถึงต้องการชื่อเสียงอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเราอาจจะบอกว่า I just want to do something that I love. อยากทําอะไรสักอย่างที่เรารัก Why? ทําไมอ่ะ Is it happiness? Is that it? You want to be happy? Is that why? เป็นเรื่องของความสุขหรือเปล่านะครับอ่ะพอถามตัวเองไปเรื่อยๆ Keep asking why จนไปเจอสิ่งที่มันเป็นแบบปลายทางแล้วจริงๆเนี่ยทีนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าแล้วการที่จะได้มาซึ่งความมั่นคงในชีวิตเอ่ยความภูมิใจเอ่ยการเป็นที่ยอมรับเอ่ยความสุขเอ่ยต่างๆแล้วเนี่ยมันมีแค่ทางนี้ทางเดียวจริงหรอมันจะได้มาจากเงินจากชื่อเสียงจากการทําอะไรสักอย่างที่คุณรักจริงๆหรอมีเวอร์ชั่นอื่นอีกไหมปัญหาใหญ่จริงๆของเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คนอื่นจะคิดกับเราหรือว่าสิ่งที่เขาจะพูดกับเรานะครับแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกของเราที่มีกับตัวเองนั่นแหละงั้นเราลองปรับจูนไหมลอง revise ทุกอย่างทบทวนใหม่ปรับปรุงปรับเปลี่ยนกันใหม่ไหมสมมติไอ้ที่เคยอยากเปิดร้านกาแฟอยากเป็นเจ้าของร้านหนังสืออะไรเหล่านั้นเนี่ยในวันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วหรือเปล่าเพราะว่าธุรกิจร้านหนังสือก็อยู่ยาก
ธุรกิจร้านกาแฟก็เกลือไปหมดแล้วไม่แปลกถ้าเกิดคุณจะอยากทำสิ่งนี้เมื่อ20ปีที่แล้วแต่ในวันนี้มันยังใช่อยู่อีกหรือเปล่าการประกอบกิจการของตัวเองการทำธุรกิจของตัวเองอาจจะไม่ใช่ตัวเราก็ได้นะก็ทุกวันนี้เราก็แฮปปี้กับการเป็นพนักงานบริษัทนะแล้วเราก็ทำได้ดีด้วยการวิ่งมาราธอนอาจจะไม่ใช่สาหรับเราก็ได้เราก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถจะหาเกมกีฬาอย่างอื่นที่จะมาช่วยสร้างสุขภาพที่ดีที่จะนำมาซึ่งความภูมิใจให้เราได้นี่นะอย่างอื่นก็มีทำไมต้องยึดติดกับแค่วิ่งมาราธอนซิกซ์แพคอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้เออตกลงเราอยากได้ซิกซ์แพคไปทำไมนะถามตัวเองดีๆอีกทีสิแล้วเหตุผลที่ว่าเนี่ยมีอย่างอื่นที่จะมาตอบโจทย์เดียวกันนี้ได้หรือเปล่าการแต่งงานก็อาจจะไม่ใช่ทางของเราเหมือนกันหรือว่าตอนนี้แบบหงุดหงิดมากกับเรื่องการเมืองนะครับเราต้องการประชาธิปไตยเราอยากแสดงความไม่แฮปปี้ต่ออะไรก็ตามที่เราคิดว่าไม่ถูกต้องแล้วทำไมเราไม่ออกไปชุมนุมของเขาวะอ๋อไม่ใช่ทางหรือว่าก็อยากไปนะแต่แอบคิดว่ามันน่าจะมีอย่างอื่นที่เราทำได้ดีกว่าการที่เราจะออกไปชุมนุมหรือเปล่าถ้าเป็นตัวเราอะไรที่เราต้องการจริงๆแล้วเราจะใช้วิธีการไหนที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการจริงๆ What do you want? What do I want? แล้วเราจะทำอะไรด้วยมือของเราเองจริงๆได้บ้างเช่นทำคอนเทนต์ไหมจัดกิจกรรมพูดคุยสัมมนาไหมบางคนเก่งดีไซน์เก่งวาดรูปเขาก็แสดงออกทางงานกราฟิกงานการ์ตูนอย่างนี้ก็ได้หรือเปล่าคือที่เรายังไม่ลงมือทำอะไรยังไม่ take action อาจจะเป็นแค่เพราะว่าเรายังไม่เห็นอะไรที่เราอยากเข้าไปมีส่วนร่วมจริงๆแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราไม่อยากมีส่วนร่วมนะครับเราแค่ยังไม่เห็นเวอร์ชันของเราในสิ่งสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็ลองคิดสร้างสารรค์รูปแบบอย่างของเราขึ้นมาเองไหมเออ creativity ต้องมาแล้วเราทำอะไรได้บ้างนะครับคำถามอาจจะต้องเปลี่ยนจาก what do I want to do เป็นคำถามว่า what can I do แล้วหลังจากนั้นเราอาจจะเห็นหนทางที่เป็นคำตอบครับสำหรับสำนวนน่าสนใจในวันนี้มีอยู่2คำนะครับคำแรก proxy p r o x y proxy ก็คือเป็นตัวแทน proxy อีกคำหนึ่งคือ inertia i n e r t i a inertia แปลว่าความเฉื่อยความขี้เกียจครับและถ้าติดตามฝั่งคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,854 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับติดตามกันได้ทางทุกช่องทางเหมือนเดิมทั้งที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube j u k e s และ Spotify ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast, eye-opening for your ears.